வெல்கம் டு பழைய சோறு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மத்தி மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் வாங்க மத்தி மீனை கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் தேங்காய் திருவியது வெங்காயம் நல்ல மிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு மிளகு பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் மூணு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கடாயில் ஆயில் விட்டு காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தேங்காய் போட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை போட போகிறேன் கருவேப்பிலையும் போட்டாச்சு அடுத்தது நல்ல மிளகு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்ல மிளகு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இப்போ அதையும் போட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருந்தேன் அந்த வெங்காயத்தையும் போட்டாச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிடணும் இது வந்து பொன்னிறமாக மாறது வரைக்கும் நல்லா கிண்டி விடணும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா ரொம்ப கருகியாச்சுன்னா அது வந்து டேஸ்ட் இருக்காது சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வதக்குங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் எலுமிச்சப்பழம் அளவில் புளி எடுத்திருக்கேன் இப்போ பொன்னிறமாக வதங்கியாச்சு இப்போ நான் வந்து மிளகு பொடி ஆட் பண்ணியாட்டேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மல்லிப்பொடி நம்ம எடுத்து வச்சுருந்ததையும் அதையும் ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் பொடி தான் அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நான் நல்லா வதக்கி விட போகிறேன் இப்போ வந்து அது மிதமான சூடில் நான் வந்து வதக்குறேன் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஹீட் போட்டால் கருகிரும் அதனால் அந்த மிதமான சூட்டில் பண்ணியாச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்க போகிறேன் தண்ணி விட்டு தான் அரைக்க போகிறேன் இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடாயில் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுத சேர்த்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புளி கரைச்சல் தான் சேர்க்க போகிறோம் நான் வந்து புளி எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை கரைச்சி புளி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியை நான் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேவைக்கேற்ப தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம சால்ட்டு தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் டேஸ்ட்டுக்காக சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் கழுவி வச்சுருந்த அந்த மீன் இருக்குல்ல அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ வந்து செலவங்க வந்து கொதிக்கிற டைமில் மீன் போடுவாங்க நான் அப்படி போடலை நான் ஃபஸ்ட்டே போட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மீனோட ஜூஸ்னஸ்லாம் அந்த குழம்புல இறங்கி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் இப்போ நான் மூடி வச்சுட்டேன் ஒரு மூடி போட்டு இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதிச்சாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து கடுகு தாளித்து விட போகிறோம் இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் கடுகு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ கடாயில் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் கடுகை போட்டுட்டு அது பொட்டுனதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து நம்ம வந்து இந்த மீன் குழம்புல எடுத்து விட போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா விட்டாச்சு இப்போ வந்து ரெடி தான் நம்ம இனி சாப்பிடலாம் மனமணக்கும் சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி ஆயாச்சு இனிமேல் சாப்பிட வேண்டியது தான் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் டு பழைய சோறு